Assalamu alaikum today I am going to discuss the geographical realms realms ka matlab hota hai riyasat ya mamlakat ye hai agar aap isko literal meaning mein dekhenge theek hai ab jo hamari zameen hai usko total geographical realms ke andar distribute kiya gaya hai aur wo kitne hain 6 first one is pale arctic second one is ethiopian third one is oriental region फोर्थ वन इज़ आस्ट्रेलियन रीजन फिफ्थ वन इज़ नियो ट्रॉपिकल रीजन एंड सिक्स वन इज़ द नी आर्टिक रीजन वी विल डिस्कस आल दीज सिक्स रियलम्स वन बाय वन ओके नाउ वॉट इज बायो जियोग्राफी बायो जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ Now bio geography has two types first one is the phytogeography second one is the zoogeography phytogeography is the scientific study of distribution of plants on the earth and zoogeography is the scientific study of geographical distribution of animals so our main focus or uh, our main area of uh, discussion is the zoogeography as we are in zoology the earth is the uh, team uh, the earth is full of life mountains prairies prairies are known as the grassland deserts beaches la- lakes rivers forests and seas they all are present on the earth and every kind of the life is present on the earth as well as in air you cannot say life is not present anywhere life is present all around us so various questions arises in the mind of the bio biogeographer or zoogeography is zoogeographer suppose why marsupials are always confined to the australia why they are not present in the pakistan india or other regions america brazil okay Uh, why elephants uh, why africa have elephants apes antelopes etc in the fauna while Bra- brazil have the same environmental conditions if both areas have same environmental conditions then it should be uh, these animals in brazil but brazil is divided of these animals okay why the fauna of the great britain and japan which are separated by thousand of miles are similar whereas in the bali and lombok the two main Indo- indonesian islands separated by 24 km only the animals are much different so all these questions arises in the mind of the bio geographer now we are going to discuss uh, the the geographical realms our first realm is the palearctic region it is the largest geographical region that include whole of europe northern part of the africa northern china ussr is the previous name of the china when seven uh, realms are uh, were included in it just like kazakhstan tajikistan turkmenistan etc japan iran Afghanistan and Balochistan, which is the western province of the Pakistan. Mostly, in our world, this question um, is asked uh, to students. Then, uh, the geographical realms of the Pakistan. So, Pakistan located in the Palearctic as well as in Oriental region. As uh, yeah, you can see here, the western part of the Pakistan, which is Balochistan. it is located in the palearctic region physical features and the climate palearctic region is bounded by sea to the west north and the east and by the sahara and himalayas to the south so this is your assignment tell me the name of the fe- uh, tell me the name of the sea which bound the himal uh, which bound the palearctic region from the west north and east and sahara and himalayas to the south okay go to the world map and find the name of that sea the palearctic is therefore is continuous land connection with the two of its neighbor the ethiopian and the oriental region from which it is separated by desert in one case and the high mountain range in the center 
This is your second assignment. Tell me the name of the desert which separates the Paleartic and the Ethiopian region. Uh, as uh, desert, the name and the name of the high mountain uh, uh, range which separate Paleartic from its neighbor ones. From its other neighbors, the Neartic, it is cut off by the sea. You have to find the name of the sea which separate the Paleartic region with the Neartic. The climate is more or less temperate. यहाँ पे आपको जो climate है वो more or less temperate मिलेगा. Tropical नहीं मिलेगा. Tropical के अंदर rainfall वगैरह ज़्यादा होती है. ये नहीं temperate to some extent आप कह लें कि moderate होगा. The region both wet forest lands and dry open steppe lands. Wet forest कहते हैं जहाँ eucalyptus की कैनोपी uh, uh, बनी हुई है थर्टी मीटर्स तक ये लॉन्ग लॉन्ग हो यूकलिप्टस के और सूरज की रोशनी मुश्किल से ज़मीन तक पहुंच पाती हो स्टेपी लैंड कहते हैं ग्रास लैंड को ड्राई होते हैं और कोल्ड होते हैं एज वेल एज लार्ज कॉर्नीफेरस फॉरेस्ट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर ग्रेटर फ्लक्चुएशन इन द रेनफॉल ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ द सरफेस फीचर्स आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पिले आर्टिक रीजन अब यहाँ पर आप देखें डायग्राम के अंदर दिस इज़ द पिले आर्टिक रीजन दिस इज़ द पिले आर्टिक रीजन अब ये देखो इसके यहाँ पे आपको नेबर के अंदर औरटल मिल रहा है उसके बाद आपको ये एथोपियन रीजन मिल रहा है और यहाँ से एक और इसका जो नेबर है दैट इज़ द नियाटिक रीजन ये वाला जो रीजन है ये नियो ट्रॉपिकल रीजन है ठीक है उसके बाद ये ऑस्ट्रेलियन रीजन बिल्कुल सेपरेट करके नीचे आएगा तो आपने एक तो ये देखना है कि पिले आर्टिक रीजन को ये एथोपियन और ओरिएंटल रीजन से कौन सा सी सेपरेट कर रहा है डेजर्ट सेपरेट कर रहा है और नियाटिक रीजन के साथ ये किस तरह से एक सेपरेट हो रहा है अच्छा इसको आप जब वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो एरिया वर्ल्ड मैप आप लोगों ने परचेज़ किए हुए हैं वहाँ पे आपने इसके एरियाज़ को भी जो है पेंसिल से ना मार्क करना है कि कौन कौन से एरियाज़ आ रहे हैं पहले आर्टिक के अंदर सारे आपको मुमालिक के नाम बता दिए गए हैं ना पहले आर्टिक के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं नॉर्दन पार्ट ऑफ अफ्रीका नॉर्दन चाइना यूएसएसआर जापान ईरान अफगानिस्तान एंड बलोचिस्तान ये जो ऊपर सारा टॉप पे आता है ये रशिया आ रहा है और इसमें यू जिसको आप यू एस एस आर प्रीवियसली कहते थे और साथ उसकी जो छः सात रियासतें हैं वो भी हैं आएंगे तर्कमानिस्तान ताजिकस्तान काजिकस्तान उसके बाद यहाँ पे तकरीबन ये जो रीजन बन रहा है चाइना का बन रहा है यहाँ पे थोड़ा सा करके बलोचिस्तान आ रहा है बाकी पाकिस्तान का रीजन यहाँ पर आ रहा है इंडिया का इसमें इंडिया नहीं है ईरान अफगानिस्तान आ रहा है और जापान आ रहा है अब आपने इसके जोलॉजिकल करेक्टर्स देखने हैं ट्वेंटी एट फैमिलीज लैंड मैमल्स की आपको मिलेंगी कुछ बैड फैमिलीज भी इसमें काफ़ी सारी होंगी दिस रीजन डोंट हैव एनी लार्ज स्पेक्टिकुलर मैमल्स यहाँ पे आपको कोई ख़ास किस्म के बड़े मैमल्स नज़र नहीं आएंगे मैमल्स में मोल्स आएंगे शरूज आएंगे रेबिट्स आएंगे हेजॉक आएंगे स्किरल पार्क्यूपाइन हाइनास कैमल शीप ऑक्स एंड डियर बियर कैट एंड डॉग्स इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर यहाँ पे रोडेंट्स नज़र आ रहे हैं बड़े मैमल्स के अंदर आपको कैमल डॉग की शीप्स ऑक्स एंड डियर बियर कैट और डॉग्स नजर आएंगे द टू फैमिलीज ऑफ मैमल्स दैट आर यूनिक टू द पिले आर्टिक रीजन आर बोथ ऑफ रोडेंट्स नेमली सिप्लेसिटी एंड सेलेबिनिटी Each family is represented by only one genus. Blacks is a brown, yellow burrowing rat with a no tail. Salvinia, Salvinia is a mainly remarkable because it was discovered recently in 1938 in the Kazakhstan. यहाँ देखिए आपको इस region के animals भी बता दिए गए हैं कि Palearctic region के अंदर कौन-कौन से animals मौजूद हैं. The Palearctic birds include hawks, ducks, stork, cuckoos, kingfishers, swifts, swallows. Thrushes, blackbirds, finches, grebes, loons, etc. There are no parrots. Parrots are not in this region. The only family restricted to, to this region is the hedgehog sparrow family. Now, reptilian fauna, which is in this region, you will get turtles. The turtle and tortoise difference is that turtles have flippers and tortoise have fingers. 
इसके फोर और हाइंड लिम्स पे लिजर्ट मिलेंगे स्नैक्स मिलेंगे एलिगेटर चाइना में मिलेगा आपको और पे भी आर्टिक रीजन इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि आपको यहाँ पे टेल एम्फीबियंस मिलते हैं जिनमें न्यूज और सेलेमेंटल्स वगैरह हैं ऑफ द टेललेस एम्फीबियन द इसमें मोस्ट कॉमन आपके पास फ्रॉग और टोर्स आ जाते हैं हाई लेडोर होली फैमिलीज आएंगी अफिनिटीज अफिनिटीज का मतलब दूसरे जो रीजन है उनके साथ इसकी सिमिलरिटीज क्या हैं The vertebrate fauna of the फाना ऑफ द पेले आर्टिक इज नॉट वेरी रिच द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स फाना कैन बी सिमराइज एज अ कम्प्लेक्स ऑफ ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिकल फैमिलीज एंड न्यू वर्ल्ड टेम्परेट पेले आर्टिक मैमल्स आपको जो रेबिट म्यूरिट्स डॉग्स और बैड फैमिलीज हैं ये वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बाद शरीज किरल्स मस्टिड्स और मस्टिलेट्स और मेम्बर्स ऑफ कैट फैमिली इसमें आपको मिलेंगे तमाम बाकी रीजन में एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलियन द पेलियाटिक रीजन शेयर्स बियर एंड डियर विद द नियाटिक नियोट्रॉपिकल एंड ओरिएंटल रीजन एंड बोबिट्स विद द नियाटिक एथोपियन एंड ओरिएंटल फैमिलीज ऑफ हेज हॉक पार्टियोपाइन साइविट्स हाइनाज एंड पिग्स आर शेयर विद एथोपियन एंड ओरिएंटल रीजन और जबकि पांडा और रेकूनस जो हैं ये सेम करेक्टर्स होंगे नियाटिक रीजन के साथ कैमल की फैमिली आपको पहले आर्टिक रीजन में मिलेगी और रिलेटिव्स ऑफ कैमल्स विक्यूनस और गोनोकस लिव इन नियर ट्रॉपिकल रीजन ओके दिस इज़ द लेक्चर ऑफ द टुडे थैंक यू